。太后，你到底在气恼什么？大哥，你可把我害苦了！啊，我我不明白。我问你，彭哥明明进了宫，却迟迟不曾行动，任凭马忠良逼我自尽，你说这是为什么？这……我告诉你，他是奉皇上之命，在宫里监视所有人的一举一动。难道也也包括你吗？各宫主子，当然也包括我这个太后了。他就是在伺机而动，看看到底是谁会忍不住先出手。你的意思是，皇上故意引我调用私兵？太后，我的好妹妹，你可要站在冯家这边的，千万不能让皇上。大哥，把私兵交出去。你疯了！大哥可是听说宫内出了事情，生怕你有闪失。才会仓促调用私兵，大哥，这可都是为了你呀、啊！况且，筹建这支军队花费了数年，冯家可就这么点家底了。这要是都交出去，不是自断臂膀吗？不行，绝对不行！那你把他们藏得好好的呀，一辈子别让皇上看见。现在把他们带到宫里来，你还想藏着掖着？你当宫里面所有人都是瞎子吗？太后，我为了冯氏兴盛而入宫，我为了朝氏家世殚精竭虑。可你呢？你干的这蠢事，把冯氏最精锐的军队暴露于众目睽睽之下。你现在告诉我你要保护他们，那我也明白的告诉你，晚了。真的要交出去吗？可以不交啊。那不肯交出私兵，那就把你的脑袋摘下来。给皇上送过去，现在从我这儿滚出去，妹妹，出去。娘娘息怒。皇上果真好手段，把所有人都给瞒过去了。是我这个做母亲的，不够了解自己的儿子了。皇上，他到底想干什么呀？哼，现在我不痛快，该有人比我更不痛快才是。走吧，我们去瞧瞧。齐太妃，我来看看你。多谢太后娘娘的好意，我已经休息了。太后还是请回吧。休息啊？想不到太妃这么有闲心，儿子都快被千刀万剐了，你还在这若无其事啊？云儿。你说什么？康王的人进入皇宫，第一件事情就是逼我自尽。你现在看到我平安无事，你心里不就有数了吗？齐太妃，平日里你牙尖嘴利的，刻薄的很，怎么现在这么安静了？现在反倒是让我有点不适应了呢？还是说你害怕了？我有什么好害怕的？你满口风言风语，我都不知道你在说什么。真的吗？是。我不知道，我什么都不知道。月儿，送客。齐太妃啊，齐太妃，我还真是没有想到，有朝一日。我能看到你如此狼狈。不过你放心
，我不会拿你怎么样。我就是要让你眼睁睁的看着自己的儿子受刑，要让你尝一尝痛彻心扉的滋味在这之前。就麻烦太妃老老实实的在这儿待着吧，好好的等候皇上回来处置。娘娘，太后正说。康王一定是失败了，是不是？是，他一定是失败了。啊，娘娘，这下完了，娘娘，这下全完了。我早就应该知道，我的这个傻儿子，啊，我的儿子。这下完了，全完了！娘娘，皇上知道，他一定会下旨，娘娘，处死我们母子俩的，一定会的。娘娘，你不要这么想，说不定事情还没有这么严重呢。一定会的。你不知道，皇上表面上看仁慈大度，可是他的骨子里最是冷酷无情。他跟死去的先皇一模一样。娘娘，娘娘，奴想起来了。康王殿下临走之前，曾向奴交代了一句话。殿下说，娘娘今夜从未离开过怡鸾殿，根本不知道外面发生了什么事情，你什么都不知道。他这是要把我摘出去。仔细想想，娘娘今夜没有说过一句话，也没有干过任何谋逆的事。皇上看在您从前百般照拂的情分上，也绝不会伤害您性命的。我可以被饶恕，可是他呢？他会怎么样？啊，娘娘。他会死的，啊，娘娘，我的傻儿子，娘娘，潘公公，你们也下去。是。陛下，陛下。饶了康王吧，我求你了，陛下。太妃，律法在哪儿？谋逆是死罪，你要朕成全你，那谁又来成全朕呢？哪怕你今天磕死在这儿，朕也非杀他不可。朕想在众人面前为你留最后一份颜面，所以才单独和你谈。你不要再固执了，回去吧。还记得你六岁的时候吗？那时候你受寒，大病一场，哭着喊着要亲娘，谁都哄不住你，是我衣不解带的。
照顾了你整整一个月。那时候啊，你的兄长也只有八岁，不吵也不闹，每天把师傅交给他的功课拿到你的床前，一夜一夜的读给你听。他狩猎，得到先皇的夸奖，赏赐了他。一件白狐皮，他没有给自己留下，也没有给母妃，而是给你做了一件白皮凤。他是你的兄长啊，是给过你关怀和温暖的手足。就算他一时糊涂犯了错，你就不能？宽恕他一回吗？朕没有宽恕他的理由，能让众人心服口服的理由。如果有这样的理由呢？马忠良一口咬定康王就是主谋，这样的理由并不存在。有的，一定有的，陛下。如果有这样的理由，你能宽恕他吗？多谢陛下恩典。这明艳艳的颜色，真是漂亮。娘娘，下去吧。是。殿下，康王谋逆，暗律当诛，可皇上迟迟不肯宣判。殿下应该立刻上书，敦促此事才对呀、啊。殿下和康王是旧生，应当启奏皇上从轻法落，这样才能显出摄政王仁义。斩草务必要除根呐、啊！这康王在西山动手的时候，可没念过半点旧生之情。只有他死了，才能永绝后患。殿下按照你说的上奏皇上，这轻则也得落个落井下石、残害亲人的罪名。两位大人就别争执了，此事殿下自有结论，你们请回吧。殿下，他们说的也没错，你也应该早点做决定了。殿下，宫里出事了。